കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി അല്പസമയം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കാം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ബുക്സിൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഐ ഹാവ് ഐ ഹ് ഗോട്ട് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥാപനത്തിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കോളേജ് കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാം ഐ ഹാവ് ഐ ഹ് ഗോട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകളുടെ മീനിങ് അറിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഇതൊരു സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്കാണ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നൊരു പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം അതിൽ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസിവേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം മോഡൽ ഓക്സേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഷുഡ് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെവൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ മൊബൈൽ എനിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഒരു മെത്തേഡാണ് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെയും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഹ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെയും പറയാം അപ്പോൾ ഇത് ആണ് നമ്മളിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത് തീരെ ബേസിക് കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഹാവ് എന്നതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും നമുക്ക് ഹാഫ് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ഹാവുകളും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് എന്നാൽ നമുക്ക് വെർബുമുണ്ട് മോഡൽ ഓക്സ് വെർബും ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹാവിന് ശേഷം വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ഗെറ്റ് ഗോട്ട് ഗോട്ട് തേർഡ് ഫോം വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഹാവ് മോഡൽ ഓക്ഷോബാണ് ഇപ്പോൾ മോഡൽ ഓക്ഷോബ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഐയും ഹാവും മിക്സ് ആയിപ്പോയത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ ഐ ആം അത് നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും ആം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷീ ഹാസ് ഷീസ് she is she is അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓക്സോബ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സോബ ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഫ് ഐ പ്ലസ് ഹാഫ് ഹാവ് വെർബല്ല മോഡൽ ഓക്സോബ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മിക്സ് ആയിപ്പോയത് ഐ ഫ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ എനിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹാവിന് ശേഷം എ എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ ഹാവ് ഓക്സിവബോ മോഡൽ ഓക്സ് ഓക്സിവബ് അല്ല ഈ ഓക്സിവബ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിന് ശേഷം വേറെ വെർബുകളൊന്നും കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിവബ് എന്താണ് ഈ സെൻറ്റൻസിലെ ഓക്സിവബ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓക്സിവബ്സ് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഓക്സിവബ്സ് ഡൂവും ഡസ്സും ഡിഡുമാണ് അപ്പോൾ ഡിഡാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹാഡാണ് വരേണ്ടി വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഹാസാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഡസ് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡു ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഐ പ്ലസ് ഡു പ്ലസ് ഹാവ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഹാവ് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ ഓക്സോബ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡു ആണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോൻ്റ് ആക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ഡുവിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 
എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ചില സിറ്റുവേഷനിൽ പക്ഷെ ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഐ ഹ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ ഐ ഹ് ഗോട്ട് എ ബ്രദർ എന്നൊക്കെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഒരിക്കലും എനിക്കൊരു ബ്രദറിനെ കിട്ടി എന്നല്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അർത്ഥം വേറെയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഐ ഹ് ഗോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നും അർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊരു മീനിങ് ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾ നമുക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുക ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെൽപ്പ് മേടിക്കുക ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് മേടിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പിഡ്ജിൻ്റെ ബുക്ക് ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്ക് ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെറും അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അതിന് വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറാണ് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഈ ബുക്ക്സ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ ഓൾറെഡി ബുക്ക്സ് മേടിച്ചുള്ളവരോട് പറയുക യൂണിറ്റ് നയൻ ക്യാമ്പ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബുക്കിൽ യൂണിറ്റ് നയൻ എന്ന ടോപ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ടോപ്പിക് നെയിം തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഐ ഹാവ് ഐ ഹ് ഗോഡ് അപ്പോൾ അതിലെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ സെൻറ്റൻസുകൾ ഉണ്ടതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഐ ക്യാൻ കുക്ക് അതൊരു പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഐ കാൻഡ് കുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഓക്സ്വെബ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ ഓക്സ്വെബിന് ശേഷം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ആ മോഡൽ ഓക്സ്വെബ് വെർബിനെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നിനക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ ക്യാൻ യു കുക്ക് അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് എപ്പോഴും മോഡൽ ഓക്ഷോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്ഷോബ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ ഇവിടെ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാവ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാവ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ സംശയിക്കുക ഈ ഹാവ് ഓക്ഷോബ് ആണെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ഹാവ് ഓക്ഷോബ് അല്ല കാരണം അതിന് ശേഷം വന്നിരിക്കുന്നത് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം അല്ല ഹാവ് ആണെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഇവിടെ വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് എങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ മൊബൈൽ അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡൂവിനെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഡു യു ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഇതാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഗെയിം ഇനി ഈ സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലിരിക്കുന്നത് ഓക്സോബ് ആണ് ഓക്സോബ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐവ് ഐ പ്ലസ് ഹാവ് ഹാവ് എന്നത് ഓക്സോബ് ആണ് കാരണം ഹാവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം ഐ ഹാവ് ഇൻഡ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ അപ്പോൾ അതിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഹാവ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിനക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാൻ പറ്റും ഡു യു ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസിലേക്ക് പോകാം ആ സെൻറ്റൻസുകൾ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ഡു ആയിരുന്നു അക്ഷോബ് ഡോണ്ട് ആക്കി ഇവിടെ ഹാവ് ആണ് ഹാവ് ഇൻ ടാക്കി എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഇല്ല ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഐ ഹാവ് ഇൻ കോട്ട് എ മൊബൈൽ രണ്ടിനും സെയിം മീനിങ് ആണ് എനിക്കൊരു മൊബൈൽ ഇല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഓക്സ് നമ്മൾ ഡു ആണ് ഓക്ഷോബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡു വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഹാവ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം നിനക്കൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് എ മൊബൈൽ ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ രണ്ടും സെയിം മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സ്റ്റുഡൻസ് കുറേ കമൻസുകൾ അയക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഡസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയുള്ള കമൻസ
നമുക്ക് വായിക്കാം അവൾക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ ഡസ് ഷി ഹാവ് എ ലാപ്ടോപ്പ് അവൾക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ സെയിം മീനിങ് ആണ് ഹാഷ് ഷി ഗോട്ട് എ ലാപ്ടോപ്പ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമുക്ക് ലഭിക്കാം ഇത് ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഹാഷ് ഷി ഗോട്ട് എ ലാപ്ടോപ്പ് അവൾക്കൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഡൂവിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ ഹാവിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിലറി വെബ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് എന്നും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് ഈ ഓക്സോബിന് മുമ്പിൽ വരണം ഓക്സിലറി വെർബിന് മുമ്പാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് വരേണ്ടത് ഹൗ വാട്ട് ഹൗ മെനി ഹൗ ലോങ് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓക്സോബിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസിൽ ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് സെയിം മീനിങ് ആണ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ചാണ് ഓക്സോബ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഡൂവിന് പകരം ഇവിടെ ഡസ്സും ഇവിടെ ഹാവിന് പകരം ഹാസുമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം ഷി ആണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് അവൾക്ക് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡസ് ഷി ഹാവ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് രണ്ടാം സെൻറ്റൻസ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാഷ് ഷി ഗോട്ട് സെയിം മീനിങ് ആണ് അവൾക്ക് എത്ര ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് വെറുതെ ഇത് കേട്ടുപോയതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് ബുക്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക രണ്ട് വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡസ് ഷി ഹാവ് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഡസ് ഷി ഹാവ് ഇങ്ങനെ പറയണം ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാഷ് ഷി ഗോട്ട് ഹൗ മെനി ബ്രദേഴ്സ് ഹാഷ് ഷി ഗോട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കണം ഒരാളോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചോദിച്ച് പഠിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് മുൻപേ കൂട്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കണം ഇതൊരു ബേസിക് ലെവൽ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഡ്രൈവിങ് ഡ്രൈവിങ് ചെയ്തേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നീന്തൽ നീന്തിയെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമയം കളയരുത് നിങ്ങൾ എത്ര സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ലാംഗ്വേജുമായി നല്ല പരിചയം ഉണ്ടാകണം എന്നർത്ഥം നമുക്ക് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഐഫ് ഗോട്ട് ടു ബ്രദേഴ്സ് എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഓക്സോബ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിൽ ഓക്സോബ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം ഐ ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരപ്പിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ആണോ നോക്കുക അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡു ആണ് ഐ ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഐ ഡോൺ ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഡു യു ഹാവ് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഇതാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സോബ്സ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇത് ഹാവ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്സോബ് കാരണം ഗോട്ട് വെർബിൻ്റെ തേർഡ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഹ് ഗോട്ട് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഐ ഹാവ് ഇൻ ഗോട്ട് ടു ബ്രദേഴ്സ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടു ബ്രദേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഹാവ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരണം ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടു ബ്രദേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ടോ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളും കൂടി പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എ ബി കോൺവെർസേഷൻ നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പഠിച്ചു തീർക്കാം ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടൈം ടു ഫിനിഷ് ദ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടോ റിപ്പോർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹാവ് യു ഗോട്ട് ടൈം സമയമുണ്ടോ ടു ഫിനിഷ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ ദ റിപ്പോർട്ട് ടുഡേ റിപ്പോർട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടൈം ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് ട
I've got a suggestion. I've got an idea. എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഐവ് ഗോട്ട് എന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ആണ് ഐ ഹാവ് എ സജഷൻ ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ ഐ ഹാവ് എൻ ഐഡിയ എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് എ ബി കോൺവെർസേഷൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സെക്ഷനാണിത് നമുക്കിത് നമ്മൾ കുറേ ട്രാക്കുകൾ പഠിച്ചു പോയി കുറേ സെനൻസ് പഠിച്ചു പോയി പക്ഷെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനമില്ല അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണത് അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടിയാണത് രണ്ടു പേര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എ ചോദിക്കുകയാണ് ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ നിനക്കൊരു മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ഇവിടെ എക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡു യു ഹാവ് എ മൊബൈൽ എന്നും ചോദിക്കാം ബിയുടെ ആൻസർ നോക്കാം യെസ് ഐ ഹാവ് എ മൊബൈൽ യെസ് ഐവ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ എന്ത് ചോദ്യമാണെങ്കിലും ഡു യു വെച്ചിട്ടോ ഹാവ് വെച്ചുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഐ ഹ് ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ നിന്നോ ഐ ഹാവ് എ മൊബൈൽ നിന്നോ ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഹാവ് യു ഗോട്ട് എ മൊബൈൽ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആൻസറിന് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യെസ് ഐ ഹാവ് എ മൊബൈൽ അങ്ങനെയും പറയാം അടുത്ത സെൻസ് നോക്കാം എ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് വെൻ ഡിറ്റ് യു ബൈ ഇറ്റ് നീ എന്നത് വാങ്ങി വാങ്ങിയത് എന്നാണ് അത് പാസ്റ്റായ ഒരു മീനിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഡ് ഉപയോഗിച്ചത് വെൻ ഡിറ്റ് യു ബൈ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ എന്നത് വാങ്ങിയേ എന്നാ നീ വാങ്ങിയെന്നാണ് എ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ബി പറയുന്ന ആൻസർ നോക്കാം ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് ബൈ എന്ന വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് ബോട്ട് വാങ്ങിയത് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഐ ബോട്ട് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് മന്ത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇത് വാങ്ങിയത് ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണെന്ന് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാട്ട് മേക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് വാട്ട് മേക്ക് ഇസ് ഇറ്റ് ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് ആൻസർ ബി പറയാണ് ഇറ്റ്സ് സാംസങ് സാംസങ് ആണ് മൊബൈൽ സാംസങ് എന്ന കമ്പനിയുടെ ആണ് എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഏ ചോദിക്കുകയാണ് ഹാ മച്ച് ഡിഡ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര വിലയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര വിലയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം കിട്ടുക ഇത് എത്ര വിലയായിരുന്നു മേടിച്ച സമയത്ത് ഇതിന് എത്ര വിലയായിരുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയൊരു മൊബൈലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡസ് ആണ് ഹൗ മച്ച് ഡസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് അതിന് എത്രയാണ് വില ഇവിടെ എത്ര വിലയായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം കഴിഞ്ഞ മാസം മേടിച്ച കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മേടിച്ച സമയത്ത് എത്ര വില ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ മാസം വ്യത്യാസം വരും വിലയ്ക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കേസാണ് ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് എത്ര വില ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആർ എസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് എഴുതുക പക്ഷേ ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് അല്ല കോസ്റ്റ് ആണ് ഇത് പഴയ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം കോസ്റ്റ് ആണ് തേർഡ് ഫോം കോസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് 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 ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വില ഇന്നതാണ് എന്നാണ് പറയണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡസ് പ്ലസ് കോസ്റ്റ് ആണ് വര കോസ്റ്റ് അവിടെ ഡസ്സും കൂടി വരും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇത്ര വില ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തെരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ വില ആയിരുന്നു പതിനയ്യായിരം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പതിനയ്യായിരം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ എസും കൂടി വരും കോസ് ഓക്കെ പ്രനൗൺസിയേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒന്ന് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ബുക്ക്സ് മേടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിന് ഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ ആകെ ചിലവാക്കേണ്ടത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് രൂപ മാത്രം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് വെറും മുപ്പത് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്ക്
थैंक्स फॉर वॉचिंग